ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன மாதிரியே குழந்தை இல்லை அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறவங்க இருக்கீங்க நிறைய பேர் என்னோட வீடியோ பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவான எனர்ஜி கிடச்சிருக்கு சிஸ்டர் நான் இவ்வளோ நாள் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அட்வைஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது குளோரி குளோரி அவங்க கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் செந்தில் குமார் அபி அவங்க ரியாஸ் அவங்க மூணு பேருமே சேம் கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஓவலேஷன் பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க சிலர் வந்து ஒரு மாதிரி முகம் சுழிக்கிற மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறீங்க அன்பு மகள் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் தாய்மையில் பத்தாவது எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் என்னடா ஃபோனை கையில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஆல்ரெடி நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் தாய்மையில் வந்து ஒன்பது வீடியோ போட்டாச்சு பத்தாவது எபிசோட் வந்து உங்களோட டவுட்லாம் என்னென்னு கேளுங்க நான் அதுக்கான ஆன்சர் சொல்கிறேன் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அதில் நிறைய கமெண்ட் என்னென்னா ஃபோட்டோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க பாப்பாவோட பாதத்தை என் ரெண்டு கையாலையும் பிடிக்கிற மாதிரி நான் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருந்தேன் நிறைய பேருக்கு அந்த ஃபோட்டோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்பவே தேங்க்ஸ் அதை நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு எடுத்தேன் நீங்களும் அதே மாதிரி ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் அதே மாதிரி ஃபோட்டோ எடுப்பீங்க அந்த மாதிரி என்னங்க அதை விட சூப்பரான ஃபோட்டோவே நீங்கள் எடுப்பீங்க ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே எவ்வளோ நாளாக அந்த ஒரு நல்ல மூமெண்ட்டுக்காக இயங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு புரியுது அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் அதே மாதிரி ஃபோட்டோ எடுப்பீங்க சரி இப்போ வந்து என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு என்னென்ன பதில்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபோனை வந்து கீழே வச்சுட்டு நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் யார் யார் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் கேட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் இப்போ நோட்டில் பார்த்துட்டு என்ன கொஷின் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அதுக்கான பதிலும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் கொஷின்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து எந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லையும் இல்லை என்னோடய வாழ்க்கையில் ரெண்டு வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அதுக்காக நான் என்னென்ன முயற்சி பண்ணேன் அது மூலமாக எப்படி சக்ஸஸ் ஆகி நல்லபடியாக குழந்த பிறந்துச்சு அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன மாதிரியே குழந்தை இல்லை அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறவங்க இருக்கீங்க நிறைய பேர் என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவான எனர்ஜி கிடச்சிருக்கு சிஸ்டர் நான் இவ்வளோ நாள் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் இப்போ நீங்க சொல்ற அட்வைஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கீங்க ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு சிலர் வந்து ரொம்ப இன்டெப்டா கேக்குறீங்க மெடிக்கல் சம்பந்தமா கேக்குறீங்க எனக்கு வந்து அந்த மெடிக்கல் சம்பந்தமா எல்லாம் தெரியாது எனக்கு வந்து சும்மா தெரிஞ்ச வரைக்கும் தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பிசிஓடி தைராய்டு இது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் ஐவிஎஃப் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி எல்லாம் சொல்றீங்க நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி கேக்குறீங்க எனக்கு சாரி அதுக்கெல்லாம் பதில் வந்து தெரியல என் லைஃப்பில் நான் என்னெல்லாம் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டேன் எப்படி வந்து பாசிட்டிவான ஒரு தாட் கொண்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சிலர் வந்து ஒரு மாதிரி முகம் சுழிக்கிற மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறீங்க அந்த மாதிரியான சேனல் இது கிடையாது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக நிறைய சேனலும் இருக்குது நிறைய மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லேயும் டாக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ப்ளீஸ் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு கொஷின் கேளுங்க பதில் கேளுங்க என்னால் என்ன அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ எந்த அளவுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமோ அது மட்டும்தான் என்னால் செய்ய முடியும் தயவு செய்து பேட் கமெண்ட்ஸும் கொடுக்காதீங்க முகம் சுழிக்கிற மாதிரியான கொஷினும் கேட்காதீங்க என்ன மாதிரி வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலை சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜியை கொடுத்து அவங்களுக்கும் நல்லபடியாக குழந்த பிறக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காக தான் நான் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் வந்து தயவு செய்து முகம் சுழிக்கிற மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் கேட்காதீங்க இப்போ வந்து நம்ம கொஷின்குள்ளே போகலாம் நிறைய பேரோட மேஜரான கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா மற்றவங்க கேட்குறத நாங்கள் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ஏதாவது குட் நியூஸ் இல்லையா என்ன மாதம் தள்ளிக்கிட்டே போகுது இன்னும் நீ வந்து கன்சீவ் ஆகலையா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அது எப்படி நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க இது மாதிரி கேட்கும் போது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் புரியுது இந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு எனக்குமே புரியல நானும் கன்சீவ் ஆகலை அப்படிங்கும் போது எனக்கும் சில பேர் கேட்டாங்க தான் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே நான் நிறைய இடத்துக்கு போகாமல் இருந்தேன் வளைகாப்பு கல்யாணம் இந்த மாதிரி ஃபங்
எனக்கு பிடிச்சது வந்து செடி வளர்க்கறது அதுக்கப்புறம் கிராஃப்ட் ஐட்டம்லாம் செய்யறது இந்த மாதிரியான செய்யற செய்யறதுக்காக என்னோட மைண்டை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்களும் வந்து உங்களோட டைமை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்ல செய்யறதுல வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண பாருங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறவங்க இருப்பாங்க தான் அவங்க கேட்பாங்க கேட்பாங்கன்னு நினைச்சு நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கன்சீவ் ஆகல அப்படின்னாவே அதுக்கு பெரிய பெரிய மேஜரான ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம மனசுக்குள்ளேயே போட்டு போட்டு அழுத்தி அழுத்தி அவங்க இது கேட்பாங்களோ இவங்க இது கேட்பாங்களோ இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ இப்படின்ட்டு நிறைய ஏதாவது தாட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டு மனசை குழப்பிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி டென்ஷன் ஆகி எல்லார் மேலே எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்து இந்த மாதிரியான தப்பு பண்ணாதீங்க ஏன்னா நானும் ஒரு சுச்சுவேஷனில் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வந்து எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருந்தேன் அவர் ரொம்பவே பொறுமையாக அம்மோ இப்படிலாம் இருக்காத இந்த மாதிரிலாம் மற்றவங்க கேட்க தான் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணார் அவர் வந்து எனக்கு நிறைய ஆறுதல் சொன்னார் அதனால தான் நான் அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வந்தேன் நீங்களும் வந்து உங்களோட தாட்டை வந்து மாற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தில் வந்து டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதம் கன்சீவ் ஆகிடுவோமோ ரெண்டு நாள் தள்ளி போயிருக்கு இந்த மாதம் வந்து பாசிட்டிவ் வந்துடுமா இப்படின்ட்டு வந்து நினைக்க தோணும் தான் ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க அந்த மாதிரி தாட்டை கொண்டு போகாதீங்க இதுக்கு நான் செப்பரேட்டாகவே உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் இதுலேயே நான் சொன்னேன்னா ரொம்ப டெப்த்தாக ரொம்ப பெருசாக போகும் ஸோ இவங்களை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்மளோட டைமை வந்து எப்படி வந்து நல்ல விதமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாசிட்டிவான தாட் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு செப்பரேட் வீடியோவாக போடுறேன் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து அனுஷியா சுரேந்தர் அவங்க கேட்டிருக்காங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேரும் சுரேந்தர் தான் ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஃபுட் சார்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் அதாவது அந்த மூணு மாதத்தில் வந்து எப்படி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்போது என்னென்னலாம் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் ஹெவியான ஒர்க்லாம் செய்யலாமா கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு வந்து நான் கரு கலையாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஃபுட் சாட் வந்து நான் செப்பரேட்டாகவே நான் போடுறேன் இப்போது இந்த தாய்மை டென் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டென்த் எபிசோட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது வந்து மூணு மாதத்துக்கு என்ன சாப்பிடணும் ஆறாவது மாதம் மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறாவது மாதம் வரைக்கும் என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு மாதம் மாதம் என்னென்ன சாப்பிடணும் என்னென்னலாம் நம்மளோட ஃபிசிக்கலாக நம்ம உடம்பில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து வீடியோ போடுறேன் இப்போ மூணு மாதத்துக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கணும் மாடி படிக்கட் குடுகுடுன்ட்டு ஏறி குடுகுடுன்னு இறங்கக்கூடாது துணி துவைக்கும் போது ரொம்ப குனிஞ்சு நிமிந்து அலசாதீங்க கீழே உக்காந்துக்கிட்டே துணி அலசுற மாதிரி செய்யுங்க அதே மாதிரி குடத்துலலாம் தண்ணி தூக்காதீங்க இது எல்லாமே நான் வந்து கரு கலையாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதில் டீட்டெயிலாகவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து வேலை செய்யவே கூடாது அப்படின்னு இல்லை வேலை செய்யலாம் ஆனால் இந்த மூணு மாதத்துக்கு ரொம்ப மயக்கம் இருக்கும் அதிகமடியான வாந்தி இருக்கும் அதனால் இதுவும் உங்களுக்கு உடம்பு டயர்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதோட சேர்த்து இன்னும் நீங்கள் வீட்டு வேலை அதிகமாக செஞ்சு உங்களோட உடம்பை வந்து டயர்ட் ஆக்கிக்காதீங்க அதுதான் மெயின் அடுத்தது வந்து குளோரி குளோரி அவங்க கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் செந்தில் குமார் அபி அவங்க ரியாஸ் அவங்க மூணு பேருமே சேம் கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஓவலேஷன் பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க கருமுட்டை வந்து எப்போ வெடிச்சு வரும்கா எப்போ வந்து நாங்கள் இன்டர் கிராஸ் இருந்துக்கலாம் கருமுட்டை வெடிச்சு வர்றதுக்கான நல்ல ஃபுட்டு என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு டாக்டர் வந்து சொன்னது என்னோட டாக்டர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஓவலேஷன் டேட் வந்து இந்த டேட் அந்த டேட்டுன்னு நம்ம வந்து கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா எப்போ வேணால் கருமுட்டை உடச்சி வெளியே வரலாம் உங்களோட கருமுட்டை வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானதாக இருந்ததுன்னா கன்சீவ் ஆகுறதுல ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஓவலேஷன் ஆகி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது கருமுட்டை எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது வெடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கா வெடித்து வெளியே வந்துடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பாங்க நமக்கு வந்து அது தெரியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு நீங்கள் ஈஸியாக ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அஞ்சு நாள் அதாவது ப்ளீடிங் வந்து ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இன்டர் கிராஸில் இருங்க அந்த அஞ்சு நாளில் இருந்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அப்படி சிலர் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இருக்கலாமாக்கா டெய்லி இருக்கலாம
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜயா சரவணன் அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க பிலிப்பீன் டியூப் வந்து பிளாக் ஆகி இருக்கு அதுக்கு டயட் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து குழந்தை எப்போ எப்போன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு சொல்லுங்க அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு நான் வந்து வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்கேன் நான் செப்பரேட் வீடியோவும் உங்களுக்கு போடுறேன் அப்புறம் ஓவலேஷன் டேட் வந்து எப்படி வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது நான் ஓவலேஷனும் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஃபிலிப்பைன் டியூப் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கிறதா மெடிக்கல் சம்மந்தமாக எனக்கு ரொம்ப இன்டெப்டாக தெரியாது நான் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோ மற்ற வீடியோவோ மற்ற நெட்லேயோ வந்து நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்து நான் சொன்னாலும் அது வந்து மெடிக்கல் சம்மந்தமாக சொல்கிறவங்க வேறு மாதிரி இருக்கும் மேலோட்டமாக நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு சொல்கிறது சும்மா நார்மலாக இருக்கும் அதில் எனக்கு வந்து விருப்பம் கிடையாது உடன்பாடு கிடையாது எது ஒன்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதா இருந்தாலும் நான் அனுபவித்து அதுக்கான நல்ல ரிசல்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஸோ அதனால் இதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியலை ஸோ அதனால் நான் சொல்லலை அடுத்தது வந்து ஜிபிடி அவங்க வந்து கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அவங்க பாருங்க ஐவிஐ வந்து டூ டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஐவிஎஃப் வந்து ஒன் டைம் பண்ணியிருக்காங்களா ஐசிஎஸ்சி அது வந்து ஒன் டைம் பண்ணியிருக்காங்களா இது எல்லாமே செஞ்சோம் எங்களுக்கு வந்து லாஸ் தான் நான் வந்து கன்சீவ் ஆகவே இல்லை எங்களுக்கு வந்து பணம் தான் வேஸ்ட் ஆச்சு கடைசியில் டாக்டர் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கீங்க ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் நார்மலாக இருந்து எப்படி கன்சீவ் ஆகுறது அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து டூ மந்த் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு டைம் வந்து கன்சீவாக இருந்தாங்களாம் அது வந்து அபாஷன் ஆயிடுச்சான் அதுக்கப்புறம் இவ்வளவும் ட்ரை பண்ணி அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆக முடியலையாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படின்றாங்க இந்த ஐவிஎஃப் டூ டைம் ஐவிஎஃப் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது இவ்வளோ மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கடைசியாக அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் டென்ஷன் ஆகாமல் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் கன்சீவ் ஆக முடியும்னு அதுதான் உண்மை எவ்வளோதான் நம்ம பணம் கொட்டி கொட்டி எவ்வளோதான் கொடுத்து நம்ம செலவு பண்ணாலும் நம்மளோட உடம்பும் மனசும் வந்து ஒரு நிதானத்தில் நல்லபடியாக இருந்தால் மட்டும்தான் கன்சீவ் ஆக முடியும் நீங்கள் கன்சீவ் ஆகணும் கன்சீவ் ஆகணும் கன்சீவ் ஆகணும்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மன அழுத்தத்தை தான் கொடுக்கும் நீங்கள் சந்தோஷமாக ரிலாக்ஸாக இருங்க நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது அதே தான் சந்தோஷமாக இருங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க நம்ம நல்லதே நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக நல்லதே நடக்கும் நீங்கள் வந்து டென்ஷன் ஆகாதீங்க வருத்தப்படாதீங்க ஆல்ரெடி வந்து நான் இயற்கையான முறையில் கருத்திருப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு வருஷமாக நாங்கள் எங்கேயுமே வெளியெலாம் போகவே இல்லை நாங்கள் ஜனவரி அப்போது தான் நாங்கள் வெளியே போயிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக வெளியே இருந்துட்டு வந்தோம் பிப்ரவரி மந்த்தில் நான் எனக்கு வந்து கன்சீவ் ஆனேன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து மனசை ரிலாக்ஸாக வச்சுட்டு வெளியே எங்கேயாவது போயிட்டு வந்துட்டு நல்ல தாட் இருந்துச்சுன்னாவே கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆகலாம் இந்த இயற்கையான முறையில் கருத்தரிப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்கிற வீடியோ வந்து நான் ஐ பட்டனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஐஸ்வர்யா கணேஷ் அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க ஹஸ்பண்டோட ஸ்பேர்ம் கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அவங்களோட பவரும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஹஸ்பண்டோட ஸ்பேர்ம் கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா ஓரிதல் தாமரை பொடின்னு கேளுங்க அது வந்து கிடைக்கும் அந்த பொடி வாங்கிட்டு வந்துட்டு பசும் பால் காய்ச்சி நைட்டு நைட்டு இல்லை ஈவினிங் அந்த டைமில் வந்து பசும் பால் நல்லா காய்ச்சிட்டு ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த சூடாக இருக்கும் போதே அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த ஓரிதல் தாமரை பொடியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் இல்லை பனங்கற்கண்டு இல்லை நாட்டு சர்க்கரை நீங்கள் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விஷ்டம்தான் இந்த பொடி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஆத்தினீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி வரும் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பாலோட கலரு நல்லா அந்த பாலை வந்து டெய்லியும் நைட்டு குடிக்க சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் வால்நட் வந்து கேட்டிங்கன்னா கடையில் கிடைக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் வால்நட்டு டெய்லியும் சாப்பிட சொல்லுங்க அது பார்க்கறதுக்கு பிரெயின் மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து
ஸ்பேர்ம் கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பாடி ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இதுக்கு வந்து வெந்தயம் சாப்பிட்லாம் கத்தாழை வந்து அந்த ஜெல்லி இருக்குல்ல அதை வந்து ஏழு முறை தண்ணியில் அலசிட்டு அதை மோர் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம் இப்போ வந்து ஹீட் ஆக ஆகிற நாள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டைமு ஸோ வந்து பாடி ஹீட் அதிகமாகும் ஸோ ஜென்ஸ் எல்லாருமே மோஸ்ட்லி உடம்போட ஹீட்டை குறைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே ஈஸியாக கன்சீவ் ஆகலாம் செவ்வாழை பழம் டெய்லி ஒன்று சாப்பிடுங்க அதுவும் வந்து ஸ்பர்மோட கவுண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் செவ்வாழை பழம் ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருமே சாப்பிடலாம் ஆனால் ஜென்ஸ் சாப்பிட்றது ரொம்பவும் நல்லது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப தூரம் லாங் ட்ராவல் பண்ணி வேலைக்கு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வீடை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதிக தூரம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறதால கூட ஸ்பேர்ம் கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இலக்கியா நிர்மல் அவங்க கேட்டிருக்காங்க பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குக்கா அது எப்படி சரி பண்ணுறது இர்ரெகுலர் பீரியட் இருக்குது அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணுறதும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஐ பட்டன்லேயும் நான் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்து பிசிஓடி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் இருக்கும் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் நீங்கள் சரி பண்ணிட்டாவே அது உங்களுக்கு சரியாயிடும் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு இன்னொன்னும் சொல்லணும் சில பேர் வந்து கேட்டிருக்கீங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பது நாள் ஆயிடுச்சு பீரியட்ஸ் வரலை ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமாக்கா பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குமா இது ஏதாவது ப்ராப்ளமான்னு கேட்குறீங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பது நாள் அதுக்கப்புறம் முப்பத்தஞ்சு நாள் அந்த மாதிரி தள்ளி பீரியட்ஸ் வந்ததுன்னா இது வந்து ப்ராப்ளம் எதுவும் கிடையாது மூணு மாதம் நாலு மாதம் பீரியட்ஸ் வரலனா தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இது வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது அருள் பிரியா அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கன்சீவ் ஆக ட்ரை பண்ணும் போது ஹெவி ஒர்க் ஏதாவது பண்ணலாமா எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணலாமா ஸ்டெப்ஸ் ஏறலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டெப் ஏறும் போது நீங்கள் திப் திபுன்னு மேலே ஓடி ஏறுறதோ கீழே இறங்குறதோ இருக்கக்கூடாது ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் ஏறலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி துணி துவைக்கும் போது ரொம்ப இந்த மாதிரி கையால் அடித்து அடித்து துவைப்பாங்களே அந்த மாதிரி எதுவும் செய்ய வேணாம் உக்காந்துக்கிட்டே துவைக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களோட உடம்பை வருத்தி நீங்கள் வந்து ஒரு புஷ் கொடுத்து வேலை செய்கிறது எதையும் செய்யாதீங்க நார்மலாக கேஷுவலாக நீங்கள் சமைக்கிறது பாத்திரம் விளைக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் வேலைகள்லாம் செய்யலாம் அதனாலலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கொஷின்ஸ்லாம் இவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஷினுக்குமே நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சில பேர் வந்து சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து கமெண்ட்ஸ்லேயே ரிப்ளை கொடுத்துட்டேன் கமெண்ட்ஸில் ரிப்ளை கொடுக்க முடியாத கொஷின்ஸ்க்கெலாம் இப்போ நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆன்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து பதில் சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இருப்பதை வைத்து இன்பமாக வாழலாம் தேங்க்யூ எனக்கு <laughs> 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 மறுபடியும் அதில் இருந்தா மறுபடியும் அதில் இருந்தா